Bienvenido en uh, Aragón. Uh, welcome in Aragón for the ELMS and a special, special moment because we'll be live for one hour with the Pit Stop Challenge. That's the first time we have the Pit Stop Challenge, so hope you'll enjoy. We'll try to speak in English and in French as well. Donc bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes donc en, en Aragón sur le circuit de Motorland pour une première. Eh oui, c'est le Pit Stop Challenge. Pour quelle raison Eh bien, on veut mettre en avant les mécaniciens. Il y a eu une préqualification hier sous la chaleur parce qu'il fait très, très chaud. Il fait plus de 38 degrés, mesdames et messieurs, ici. Alors, on a quand même permis aux mécaniciens que vous voyez derrière moi et qui vont ouvrir le bal chez Cool Racing en LMP3 à ne pas être en combinaison. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ils sont en train de se préparer, justement. So, here they are for the, the show, the Cool Racing Team, uh, without any overall. So, we'll start within a few seconds now the pit stop challenge will explain you everything we'll start with the p3 so every mechanics will try to start and to be the best possible here we go here we go c'est parti pour euh, yeah, cette euh, première partie de demi-finale on a déjà eu des qualifications hier et donc ça ce sont les meilleures équipes cool racing donc qui ouvre le ballon vous le disiez ils avaient signé un temps de 21 secondes 610 hier pas mal du tout et voilà le chrono qui est euh, terminé so here we are the first team has been uh, has been selected i would say so the cool racing car number 17 they've done before 21.6 so we'll see if they are able to uh, to improve that, uh, that coverage. Uh, we'll try to go now for the Team Virage. We'll try to find the Team Virage within a few seconds. Voilà, on va partir au Team Virage maintenant pour uh, rejoindre donc une autre équipe qui est uh, engagée en LMP3. Alors, ils ont signé un chrono, eux, uh, de 24 secondes 180, ce Team uh, Virage. Et uh, on va voir s'ils sont en mesure de battre Cool Racing. Vous l'avez peut-être compris, mais uh, eh bien, on a le meilleur de la catégorie face uh, au quatrième. Et puis, on aura un affrontement entre le deuxième et le troisième. Donc ça promet évidemment du spectacle. Cool Racing donc vient de signer son chrono. On va essayer d'en savoir plus justement sur les chronos et quelles sont les équipes et les mécaniciens qui vont le mieux se débrouiller. 21 secondes 610 tout à l'heure pour Cool Racing. On va voir le, le chrono qui a été effectué. So we'll try to monitor the The time, the time that's been done for the cool racing team. And now it's Team Virage. Are they ready? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, ils sont prêts. They are ready to go. They are ready to roll. Here we are with the, the car, so the Team Virage car. We start with the LMP3 category. So four teams have been selected. They have been selected after a qualifying session yesterday with the... The, the performance from every mechanics. We'll try to highlight their work. And here we are in Aragon. That's not the perfect, I would say, a place to, uh, to do uh, such a competition, such a pit stop challenge for the first time because the heat is really, really high. The temperature is pretty high. So they are, yeah, pretty courageous, I would say. Here they are. They don't have any overall, as you say. As you, as you see, sorry, uh, but um, they, they have the helmet uh, mandatory, they have the gloves as well, and each tire, each tire is really, really heavy. And the briefing is, uh, is been done by uh, Dimitri, so you see the Michelin tires, they have to be on the line here. Voilà, il se prépare, il faut qu'il soit sur la ligne jaune ici même, ne pas la dépasser, et au coup de sifflet, c'est parti, voilà, ils vont donc commencer à se lancer. Il y a deux pistolets pneumatiques. Et alors on a l'information, 20.250 pour l'équipe Cool Racing. 20.050 pour le Cool Racing. Est-ce que le Team Virage va faire mieux So 20.0 pour le Cool Racing Team et le Team Virage. Here we go. So the Team Virage has... A bit of pressure, I would say, to be against Cool Racing because, uh, yeah, such a team as Cool Racing, for sure, that's uh, always very difficult to uh, to battle against them. But Team Virage seem to be really happy. I think they mixed up a little bit when they when they try uh, their their job. So we'll uh, monitor the the timing, the timing for the Team Virage, and now we'll go for the ULM, uh, Ultimate, sorry, Ultimate. So we'll try to follow 
des Steam. Voilà, on va partir maintenant. C'est une sacrée gymnastique, hein, je vous le dis, parce qu'on va retrouver donc euh, désormais euh, Laurent avec euh, donc le team euh, Ultimate. Ah, y a plus de... Elle marche pas la gueule. Et donc on va les, les rejoindre dans quelques instants. Voilà, chez Ultimate, donc euh, l'équipe française. Cette équipe française euh, avec euh, beaucoup d'envie. Et alors c'est Ultimate évidemment comme équipe, mais les mécaniciens qui sont donc euh, avec, euh, avec Ultimate, eh c'est tout simplement l'équipe Graf, voilà, qui est en soutien, en support. Donc forcément, eh bien, les, les mécaniciens vont avoir envie de, de bien faire parce qu'on sait que historiquement, l'équipe euh, Graf est toujours... Euh, Très très dynamique et, et très motivé. Ils avaient réussi à faire 18 secondes 890 tout à l'heure. So we'll watch the ultimate team. And uh, we have the information. Cool Racing has won the semi-final because it was 23.8 for the team Mirage. And for the Cool Racing, 20.0. Voilà. Alors, ça y est, nous y sommes. Ah, c'est un petit peu de gymnastique, hein, c'est ce qu'on vous disait. Et donc, on retrouve le Team Ultimate. Here we are. <laughs> we are ready, ready to roll. They are ready to roll as well. So, we have the tires ready. We have the mechanics ready. The Ultimate Team has done 18.8. Let's remember, the Cool Racing has done 20.0 and Team Mirage 23.8. So Cool Racing will be in final against Ultimate or Euro International. Voilà, on va pas suivre la performance donc de cette équipe ultimate. Ils se préparent, nous aussi. On est prêts. They are ready. Are they ready? The officials are waiting. Checking every detail. In case of uh, any mistake or misjudgment, they'll be disqualified. So the pressure is high. A place in the final is on the card for the LMP3 team. So Ultimate operated by Graf Racing. L'équipe Graf qui donc euh, prend soin de cette euh, équipe Ultimate. Et donc le briefing est fait. Voilà, on va attendre le euh, coup de sifflet, j'allais dire, ou le coup de, de klaxon. Voilà, dans quelques instants, ça va être parti pour euh, ces mécaniciens. Deux pistolets pneumatiques, on vous le rappelle. Et c'est parti. So the, the air jack has been plugged. Change the first wheel, second one on the rear, a little bit, uh, a little bit of weight for the front, and then the next one, they have to bring the, the car, and here we go, voilà, ça y est, applaudissements effectivement pour euh, cette équipe, on va maintenir maintenant le suspense, mais on va quand même avoir une petite idée du chrono, on rappelle hein, le, le chrono de référence pour l'instant, mais c'est une demi-finale 20.0 pour euh, l'équipe Cool Racing, 23.8 pour le team Virage. On va voir si chez Ultimate on s'est bien débrouillé ou pas, si on a fait mieux. Uh, have, been, have we been better in uh, Ultimate team than uh, in Cool uh, Racing team Let's see, within a few seconds, all the officials are, are waiting and uh, just uh, trying to, to have uh, the possibility, of course, to have the, the Ultimate uh, Time. So 19.0, 19.0, 19.0 pour, euh, pour euh, cette, euh, cette équipe euh, Ultimate. Et donc on va maintenant se diriger, oui je vous le disais c'est une sacrée gymnastique, vers euh, le box numéro 28 avec Euro International. Les Italiens qui ont fait euh, vraiment un, un grand coup hein, à l'issue de euh, la séance qualificative on va dire, pour les mécaniciens on vous le rappelle, hein, c'est une... Euh, véritable compétition. Alors, il y a quand même un enjeu, hein, parce que pour ces mécaniciens, eh bien, il y a des euh, cartes totales à gagner, notamment. Donc, euh, ils ont vraiment pris ça euh, tout à fait au sérieux, hein, Total Energy, qui euh, a été euh, un partenaire, euh, et qui est un partenaire fidèle, évidemment, de l'ELMS, et qui a, encore une fois, euh, joué le jeu, et ces mécaniciens, mais ils sont euh, vraiment euh, motivés, surmotivés, et c'est une possibilité pour euh, toute l'organisation de les mettre en avant. On parle souvent des 
commissaires, on parle également des caméramans. Eh bien, les mécaniciens, justement, sont, sont là aussi. Et ils sont toujours très, très motivés. Voilà, on est avec l'équipe Inter Euro International, pardon. Cette voiture numéro 10, on vous le rappelle, le chrono lors des qualifications, 23,625. S'ils font le même temps, malheureusement, ils ne seraient pas en finale. Donc on va voir s'ils sont en mesure de battre le temps d'Ultimate. We'll see if the mechanics from Euro International will be able to improve that time. They did uh, 23,6 yesterday. And today, that's uh, when it counts. Will they be able to do better than uh, 19? Hmm, that would be, that would be difficult, because uh, Ultimate team uh, operated by Graf has done a great job, but we know that uh, Antonio Ferrari's uh, team is, uh, is always on it, so we are checking, checking if the tyres are, are well fitted. That's the, the work and the job from the officials of the ELMS team, and for the mechanics as well, I mean, to be perfectly on time, ready for this pit stop. Let's remind you, if you have any questions, si vous avez des questions, eh n'hésitez pas sur le chat à, à les poser. Et on sera ravis de pouvoir y répondre si, si évidemment c'est possible. We will answer all your questions on the chat. Don't hesitate. We are here for that. So that's really the pit stop challenge. Let's be uh, welcome for this uh, great event. The first time ever the European Le Mans Series organized such a challenge. And they are ready. All the mechanics are ready. Look at that. Et c'est parti. Here we go for this, uh, this team. Ah, the dear Jacka has not been correctly fitted, so they lost a bit of time. A little delay. Only two, two Wilgens. And uh, yeah, that's, uh, that's more difficult. A little bit of uh, chaotic things, I would say. Voilà, ça, ça va moins vite, malheureusement, que pour euh, Cool Racing ou pour euh, Ultimate. Oui, bravo, applaudissements, évidemment, parce qu'on est là pour euh, les mettre en avant, ces mécaniciens. Et on le sait que c'est très, très difficile. It's very difficult, very hard. And you can see, they are pretty experimented. They are, they are pretty well trained. But the thing is, uh, that's so difficult, so difficult to, uh, to be able to, to do such a, such a team. So I think, I'm afraid, You saw that, uh, yeah, that wasn't that wasn't the best uh, the best pit stop ever, and I think they are slightly slightly away. Uh, the time has been official 24.6, 24.6. So Ultimate won this semi-final. We'll see cool racing against Ultimate in the final within uh, a few minutes at 16.25. Uh, we'll have the semi-final. The, um, the final, sorry, for the LMP3 category. And now, let's uh, move to the LMGTE category. On va passer à la catégorie LMGTE. On vous rappelle uh, la finale, donc, en LMP3. Ultimate face à Cool Racing. Ultimate, 19.9 face à Cool Racing, 20.0. Et puis, uh, en revanche, bien pour Euro International et pour l'équipe Team Virage, c'est terminé. Mais ils auront quand même uh, vraiment loin d'avoir démérité ces mécaniciens que l'on veut uh, mettre en avant. We want to highlight the, the work of every mechanic so yeah we've uh, we've noticed that it was not very easy and uh, we'll see in gte it should be easier i mean faster i would say than the lmp3 cars uh, they they are able to to do some uh, pit stops around 15 16 seconds so it's uh three to four seconds more than the lmp3 category let's remind you that uh the proton competition team has been p third in the 24 Hours Le Mans, in the Pit Stop Challenge 24 Hours Le Mans, P7 for Iron Lynx and P16 for Kessel Racing. Here we are, ready to go for the Kessel Racing car and racing team. So they've done 14.1 in the qualifying yesterday. They were the fastest. And here we go. The Goodyear tires are off. Voilà, on enlève les, les pneus Goodyear. C'est vraiment un moyen de vraiment mettre en avant hein, ces mécaniciens, honnêtement. Et en plus, il fait chaud. Attention à ne pas se rater au moment d'enlever l'écrou. Ah, il y a eu un petit, un petit capouillage, un petit délai là. Et top pour euh, l'équipe Kessel Racing. Kessel Racing has done the job. And I think they can be happy, but um, they are not really because yeah, they, they, they missed a wheel nut and uh, they, they lost a bit of time. So they're not 100% satisfied. But, but as it's a semi-final, Everything can be up in the air, I would say. We'll go to the Iron Lynx garage now to see 
if uh, they are able to to battle and to fight against uh, Kessel Racing. Oh, you probably know that uh, the Kessel Racing and the Iron Links are pretty linked, I would say. They were working, they were working uh, early a few years ago together, but uh, it seems that uh, that now they are opponents on track and as well in the pit lane. Voilà, donc euh, Kessel Racing qui est opposé à Iron Links, tout simplement. Et oui, euh, les deux formations hein, qui travaillaient de pair, qui étaient euh, conjointement associées il y a encore quelques années. Et là, eh bien, comme quoi le destin est assez, euh, assez rigolo, eh bien, euh, le Kessel Racing est face à Iron Links. So the Kessel Racing car, Kessel Racing car is um, 17.7. The time for the Kessel Racing, 17.7. Voilà le temps de, de l'équipe Kessel Racing. Eh oui, ils ont perdu 3 secondes par rapport à, à leur chrono de qualification pour être les plus rapides. Mais voilà, il y avait peut-être moins de pression aussi. Là, on est vraiment sur une demi-finale. On sait que toutes les secondes comptent et tous les dixièmes comptent. Et là, chez Kessel Racing, ben, on peut être un tout petit peu déçu. Mais attention, évidemment, chez Iron Links, rien n'est fait. Ils avaient fait un chrono de 16 secondes 7 chez Iron Links hier. So the Iron Links team is uh, ready, ready to go. And uh, we'll see if they are able to improve their time. If they are doing the same as yesterday, 16.7, then it would mean that uh, they'll be in the final. But as you saw for the Kessel Racing team, it's not always very easy to, uh, to do at the, the same time as, uh, as in qualifying. So yeah, here we are for the Iron Lynx team. The Porsche is uh, waiting, the color is uh, similar, the car is not the same for sure, and the teams are not the same. So Iron Lynx has uh, a bit of pressure, I'd say. So 17.7 to beat. And Iron Lynx did 16.7. Alors, il y a des questions dans le chat. Uh, there are some questions in the in the chat. So the tires, how 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 <laughs> how much weight each tire? So that's uh, a prox prox 20 25, I think kilos or maybe more. I mean, uh, that's really really heavy. And uh, for the these tires, that's always very difficult to, uh, to handle and uh, as you can see they can really bring the, <laughs> bring the heat I'd say and uh, they are really ready ready for, for the action. We'll try to have some, uh, some information for, uh, straight from the, the teams as well. Have a, a quick question with them. Uh, how, how heavy, how heavy is, uh, is a tire with the rim? Do you know? 25 kilos. 25? Okay, okay. No, no, that's good, that's good. That's a good, uh, good point. So 20, 25. Okay, I announced 25, so yeah. <laughs> Thank you. Voilà, 25 kilos, entre, entre 20 et 25 kilos, c'est ce que je vous disais, voilà. Uh, 20, 22, 23, 24 kilos. Ces pneus matiques que vous apercevez, justement. Ces pneus uh, Goodyear, avec la jante, surtout, évidemment. Et donc, c'est quand même pas simple, hein, évidemment, pour uh, réussir cette opération. Voilà, le, les jacks sont uh, activés. The air jack has been activated, then uh, they are using a different technique than Kessel Racing because they are already uh, on the good side of the line. And I think it's really good. I think it's really, really good for the Iron Lynx team. That's a specific, specific strategy. As you saw, uh, the strategy has worked pretty well because they started from this side and they decided to, to do their left side. So they were already on the next, um, on the, on the, on the next uh, side of the line, I'd say. And um, that was pretty clever. So I think, I think the uh, Iron Lynx uh, team has done a great job, we'll wait for, for the timing. Voilà, on va attendre le temps, mais en tout cas l'équipe Iron Lynx, je pense, a été plus rapide que l'équipe Kessel Racing. Confirmation, ils ont amélioré leur chrono d'hier. Et oui, et ça sera donc Iron Lynx qui sera en finale. Face à qui C'est la question. Kessel Racing, 17 secondes 7. Iron Lynx, 15 secondes 6. Et oui, tout simplement, Iron Lynx donc, qui passe en finale.
face à, à Proton ou face à GMB Motorsport Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Proton en compétition, qui en fait est, est assez lié avec euh, Iron Link. C'est ce qui est rigolo justement parce qu'il y a une collaboration en fait entre ces deux équipes. Donc là, entre mécaniciens, on ne se fait pas de cadeaux. C'est pas parce qu'on partage finalement une partie du box avec son adversaire qu'on va forcément se faire des cadeaux. Uh, so that's uh, a funny thing about the Proton competition and the Iron Link team because they are linked in a way uh, they are working together and uh, they are they are doing uh, always a, a great job and uh, yeah between the mechanics the battle is high the tension is high as well so we'll we'll wait for the the show <laughs> and we'll wait for the proton competition team they've done uh, 15.8 And let's remember, Iron Lynx yesterday 16.7 and today 15.7. So it will be very, very difficult to, uh, to compete for sure. And uh, at the moment, Iron Lynx uh, is uh, in the final. Proton Competition will fight against GMB Motorsport, the Danish team with the Ondas NSX. So will they use the same technique? You see the, the line, the yellow line on the, on the ground. Voilà, c'est parti en tout cas. On aime le balai évidemment de ces mécaniciens. Vous voyez, même technique, on commence par la partie droite. On change rapidement, je ne sais pas si vous avez remarqué, on change le, le côté de serrage du pistolet. On enlève l'air jack, ah là là Dommage, alors c'est bien, bravo, mais ils ont perdu un petit peu de temps au moment de dépluguer en fait ce, cet air jack. Voilà, on va pas les gêner évidemment. D'ailleurs, on a l'occasion de vous rappeler qu'il y a des hommes et des femmes mécaniciens qui sont juste ici à côté de nous. Et donc, je vous parlais de ce air jack. Et bien en fait, tout simplement, on plug le, la partie donc air comprimé. La voiture monte sur les sur les vérins pneumatiques et ça permet d'avoir un changement rapide. Le problème, c'est quand on le déplug mal, ce petit ce petit outil là, quand on le déplug mal, et bien le le problème c'est que la voiture ne retombe pas directement et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc on va voir hein, si euh, l'équipe GMB compétition va pouvoir faire mieux ou pas. On va tout de suite retrouver nos, nos amis danois. So yeah, we will see if the Proton Competition team has, uh, has done a terminal mistake or not. And we'll see now the GMB, the GMB competition team. So we'll, uh, we'll go there and we'll uh, find the Danish team. Ondas against Porsche. That's a pretty interesting match. So we'll try, we'll try really to, to see if they're able to confirm their performance. GMB did 18.0. So normally the favorites were Proton Competition. But as you see, that wasn't a uh, mistake less, I would say. So that's uh, pretty interesting. Pretty interesting to see if the Danish team will be able to, uh, to maximize their performance and, and benefit from the mistake, the, the small mistake, but uh, anyway, that was a mistake from the Proton Competition team. We'll wait for the time for the Proton Competition, as Iron Lynx did 15.8 in the semi-final number one. And now it's semi-final number two. If you rejoin us, we are currently witnessing a great challenge, the pit stop challenge. That's the first time ever the European Le Mans series has organized such a, a great show. We've done that before, but it was in the 24 hours Le Mans and uh, in ELMS, it was never, it's never been done. So the mechanics are pretty ready, I'd say. The GMB motorsport team didn't have the chance to do that in uh, the 24 hours Le Mans. So comparing to Iron Lynx, Kessel Racing or Proton Competition, I would say that they didn't have uh, a lot of uh, training. And here we go, here we go for the number 44 car. Yeah, Aston Martin car, Danish team, GMB Motorsport, voilà, c'est parti pour eux. Ils n'avaient pas participé à ce pit stop challenge lors des 24 heures du Mans. Et là, voilà, petite erreur là, au moment d'enlever de, l'écrou. C'est compliqué, la technique est différente de Proton et d'Iron Lynx. Ils ne sont pas battus jusqu'au bout, ils ont bien senti hein, qu'ils avaient peut-être perdu un petit peu de temps. I have the impression they, they didn't fight until the end, so they maybe lost a bit of time. We'll see if the Proton Competition team has, uh, has been able to, to do more to do uh, faster. I think the Proton Competition team was around uh, 16.8 or something like that. So let's see if the GMB competition can benefit from, uh, from the, the small, very small mistake from the Proton Competition. It seems that the, the mistake from the Proton Competition could maybe have a role. Let's see, it will be really tight, really tight, I tell you. Vraiment, ça va être très très serré entre Proton Compétition et GMB Motorsport. Je pense que la petite erreur de chez Proton au moment d'enlever le Air Jack 
va peut-être, peut-être, je dis bien, leur être fatal. On va voir, mais chez GMB, j'ai l'impression que ça devrait être bon. Oh là là, 16.8 pour Proton Compétition, tenez-vous bien. 16.6 pour GMB Motorsport qui sera en finale. En finale face à Iron Link. C'est bien voilà, les deux favoris finalement ont été éliminés. Comme quoi, c'est la compétition évidemment. On ne peut jamais rien prévoir à l'avance. Kessel Racing et Proton Compétition éliminés. Ils ne seront donc pas en finale de ce Pit Stop Challenge. On passe en LMP2 désormais. Alors que la finale en catégorie LMGTE sera bien donc... Iron Links face à GMB Motorsport. Iron Links against GMB Motorsport. That will be the final in the LMGTE category. Will be around uh, four, uh, four point uh, three. Uh, <laughs> so that will be that will be very very interesting to follow the final in LMGTE. And now it's time for LMP2 cars, either P2 Pro Am or P2. That's the same car. And uh, the mechanics are, are always uh, really ready. The DKR Engineering will uh, open the show. They've done 18.0. So you see, the timing are a little bit less than the LMGTE cars, as we said. So in the 20 hours Le Mans, the DKR team uh, has been P5. So that was a, a good, good showing. And uh, I think they really trained since. Uh, They've really trained since Le Mans. Allez, c'est parti pour le DKR Engineering de Candy Yankless. Ils avaient réussi la cinquième position lors des 24 heures du Mans. 18.0 lors de la qualification, on va dire, hier. Ah là là, quel dommage, le moment d'enlever l'écrou à l'avant-droit. Ils sont tellement difficiles à, à manœuvrer, c'est pneumatique. Attention de ne pas se, se faire mal, c'est tellement lourd. Et voilà, on termine l'arrêt au stand. Ils ne sont pas forcément très contents, voilà, c'est sûr. Ils auraient aimé ne pas faire cette petite erreur. Maintenant, voilà, ça, ça peut arriver. Hein. C'est ce qui, euh, parfois, peut, euh, peut coûter cher, notamment euh, aux pilotes. On aperçoit euh, Nathanael Berton, qui est juste, euh, juste là, et qui euh, est en soutien, évidemment, avec, euh, avec ses, ses mécaniciens. Il faudra compter sur ses mécaniciens dès demain, évidemment, pendant la course de l'ELMS, parce que eh bien, pendant 4 heures, ils vont devoir être toujours présents sur le pied de guerre pour pouvoir réussir à faire de très, très bons arrêts au stand. Alors ils se sont un petit peu ratés, ils n'ont pas réussi à améliorer leur chrono par rapport à hier, ils avaient fait 18.0 et là ils en sont à 19.015, mais rien n'est perdu évidemment, attention désormais ça va être au tour d'Idexport, la voiture aux couleurs bleues, aux couleurs de l'âge, so it's time for the Idexport team, the time for DKR Engineering 19.0, they didn't really improve their, their time for yesterday, from yesterday they, they lost one second and... Uh, Yeah, one second can really be hurtful, I would say, for the DK Engineering. Idexpo did uh, 17.3 yesterday, 17.3 hier pour uh, Idexpo. On vient de faire un 19.0 pour l'équipe DKR et, et les pilotes sont prêts. On les aperçoit, ces pilotes, voilà, avec uh, Paul Lou Chatin et Paul Lafargue. Mais évidemment, maintenant, c'est au tour uh, des mécaniciens de, de jouer avec euh, l'équipe Idexport qui doit battre le temps de 19-0. Et c'est parti. Seb qui s'occupe de l'arrière droit. Là on a trois mécaniciens, deux pistolets pneumatiques. On a une sacrée dextérité chez Idexport, on s'est bien entraîné. Voilà, il faut maintenant resserrer les roues arrière gauche et avant gauche. Et on enlève le jack, c'est bon, parfait. Et ils avaient déjà les, les pieds derrière la ligne, donc... Euh, Très très beau travail et je pense qu'on a été un peu meilleur que chez DKR Engineering. I think it worked well for the Patrice Lafargue team. Seb and Vivien did a great job, not uh, the only one for sure. Loris as well. There were three mechanics, two wheel nuts, as we explained. That was a, a good showing and uh, yeah, good team spirit as well. That's important. Nicolas, the engineer, is uh, yeah shaking hands. So. That's always always very good to see. So let's wait for the time. 19.0 for DKR Engineering and for Idexpo. 17.8, 17.8. Idexpo will be in final. Voilà, Idexpo est en finale, mesdames et messieurs. Maintenant, il va y avoir du sport, comme on dit, pour la demi-finale numéro 2 entre l'équipe Algar Pro Racing et l'équipe Racing Team Turquie qui est opérée par TF Sport. Eh bien, voilà. Eh bien, on en est là. 17.2 pour Algar Pro Racing lors des qualifications hier. 17.3 pour Racing Team Turquie. Autant dire que ça va être effectivement très, très disputé. So the semi-final number two, Algarve Pro Racing against Racing Team Turkey with TF Sport in conjunction with TF Sport. So that's uh, really, really good uh, timing, I would say, from uh, both 
teams. 17.3, 17.4 yesterday. So who will be the fastest? That's the good, good question for sure. And now it's time for Algarve Pro Racing, the Algarve Pro Racing car, number 25 car, winner in Le Castellet. They hope to win as well in the pit stop challenge. As we can uh, imagine, as you can imagine, that's really important for the mechanics to be ready, to be really performant, because uh, for sure, in the, in the race, during the race, if uh, the mechanics are, are doing really well, then uh, it could be a, a win for, for the team and, and for the car. So drivers have to be ready, drivers uh, have to be well, but the mechanics and uh, especially with the heat, that's, uh, that's something uh, important to, to say. And uh, Alex Lin is here, Kiffin Simpson as well. I mean, they are all watching, all watching what's happening in the pit lane. They are all supporting then uh, their mechanics. Voilà, ils sont là. Il y a une vraie cohésion d'équipe, hein, évidemment, entre les pilotes et les mécaniciens avec uh, Kiffin Simpson et uh, Alex Lynn qui sont prêts justement à suivre les performances de leurs mécaniciens. Here we go. Alga Pro Racing is uh, on its way. Yeah. Doing really well at the moment. Oh, waiting for maybe changing the wheel nut uh, direction. Oh, oh, no problem with the wheel nut. And uh, hopefully the, the team has, uh, has a wheel nut in spare. They are waiting, waiting, and they are losing time. That's not really a good speed stop. Eh? In the race, I think Kiffin Simpson or Alex Lynn wouldn't be really happy with that. Ah, uh, that's, uh, that's a shame, that's a shame. So we can uh, show you, of course, the, the wheel nuts, the wheel nuts that, uh, that have been really, really yeah, difficult to, to have. Now they are, still, uh, they are still pretty satisfied. I'll show you what is, sorry, what a wheel nut is. And that is maybe a terminal mistake. That's really, really small. I mean, the, the wheel nuts are here, the um, wheel guns are here. And sometimes, sometimes it doesn't work pretty well. I mean, the, it should work. But um, yeah, that was that was pretty difficult. So yeah, that's that's life, I would say. So let's go to the TF Sport and uh, Racing Team Turkey. Then we'll see if they are able to to do better and to improve their time from yesterday. Voilà, on va essayer de, de voir si effectivement le, le temps peut être amélioré pour l'équipe Racing Team Turkey par rapport à, à hier. En tout cas, on sait que déjà l'équipe Algar Pro Racing a, a forcément perdu un petit peu de temps. Salut Yoluch qui est là, qui qui regarde. Salut Yoluch, uh, really ready to to fight and uh, they are ready to fight for you tomorrow. <laughs> c'est parti pour l'équipe uh, TS Sport Racing Team Turkey. Ah, et encore une fois un, un écrou, et bah c'est pareil que pour uh, l'équipe Algar Pro Racing. On va dire 1-1. Uh, et hey, le problème c'est qu'ils n'ont pas d'écrou de, de rechange là chez uh, Racing Team Turkey par rapport à, à l'équipe Algar Pro Racing. Voilà, on va fixer le, le pneu avant gauche. Et bien bah, ça c'est la, la course j'allais dire, mais c'est aussi la compétition. That's, uh, that's competition. Uh, we've seen that the Algar Pro Racing Team uh, has been struggling with a wheel nut and I think, I think that was the same for the Racing Team Turkey. We'll wait for the timing, we'll wait for Algar Pro Racing time and uh, we'll wait for the Racing Team Turkey team. So um, the first uh, time uh, from Alga for racing 29.1. So they really mixed uh, up the, the things and uh, I think yeah, it wasn't a good pit stop, but uh, yeah, I'm afraid uh, with the racing team Turkey team, I think it's not been well uh, again. So what a semi-final for the LMP2 class, LMP2 category. Uh, as you can see, uh, small details can really do the difference. And uh, we all know that the mechanics are really, really on it, but uh, I uh, think they lost uh, a bit of time. But anyway, Racing Team Turkey has won this semi-final and uh, they've done 22, 22 seconds uh, approx and uh, 29.7. So that's a win for Racing Team Turkey. They'll be in the final within a few minutes. All right, now it's time for LMP3. Uh, for yeah, LMP3, sorry, uh, LMP3 category with the uh, number cool racing car number 17 and ultimate number 35. So we'll start with the cool racing team. They've done a great, great job a few minutes ago. 
That's uh, a great final. Here we are in Aragon, Motoland Aragon, and we are witnessing really, I would say, history, history, because uh, that's for sure the first time ever in the ELMS that we have the, such a challenge, and that's uh, pretty interesting to follow and to to be here. You can say you'll be, you've been there and you've uh, witnessed such a contest. So the pit stop challenge is uh, pretty pretty high and pretty intense for each mechanics. Voilà, tous les mécaniciens évidemment hein, ont, ont envie de bien faire. Ils ont envie à la fois chez IDEC, chez Cool Racing et évidemment dans les autres équipes parce que là on a un challenge bien sûr, mais demain pendant la course, cette course qui aura lieu entre 18h et 22h, eh bien il faudra être prêt au rendez-vous pour ces mécaniciens parce que là on va dire que c'est un challenge où les mécaniciens ont envie de montrer évidemment de belles choses. Maintenant euh, ils montrent de belles choses pour eux, pour pour gagner les cartes Total Energy, évidemment, qui vont être quelque chose qui va leur être proposé. Et ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Le, le podium qui va avoir lieu aux alentours de 20h ce soir. Et donc, les cartes de, de carburant Total Energy, voilà, et bien pour les mécaniciens, c'est quand même bien. Parce que 100 euros de cartes carburant pour eux, je peux vous dire que et bien ils se battent pour justement avoir ce, cet award et cette récompense. So they are just uh, fighting for, not for life, but really, that's a huge challenge for the mechanics. And uh, for the the LMP3 category, either it will be a Swiss team winner or a French team, ultimate uh, in conjunction with a uh, Graf racing car. Is it uh, time for Cool Racing Mechanics to win this LMP3 category? <laughs> they weren't uh, able to do it before because they were not, this team uh, I would say wasn't in the 24 Hours Le Mans, the LMP3 team of mechanics but they were in the 24 Hours Le Mans with the LMP2 category for sure. Uh, cool Racing is uh, pretty fast on track and uh, they hope to show that they are really fast as well uh, in the pit lane. Voilà, les mécaniciens qui sont prêts et qui sont encouragés évidemment, ces mécaniciens Cool Racing. Eh oui, c'est la cohésion d'équipe hein, évidemment qui est euh, vue et qui est forcément euh, très importante en, en endurance. Parce que, on le dit, on le rappelle, hein, les mécaniciens sont très très importants et c'est l'occasion de les mettre en avant pendant ce pit stop challenge dans le cadre des 4 heures d'Aragon. The 4 hours of Aragon here in Motorland Aragon and that's the pit stop challenge final in the LMP3 category. Ah, they struggle a little bit on the left. It's time to, to show their, their skill against Ultimate uh, by Graf Racing. Here we go, the jack uh, is off. Et voilà, ça y est, l'effort a été donné, a été fait. Ils peuvent être satisfaits. Tous les sourires évidemment sur les visages. Voilà, ça y est, le travail a, a été euh, effectué. Est-ce que le temps va être meilleur que tout à l'heure 20.0 pour euh, l'équipe Cool Racing tout à l'heure. Maintenant, il va falloir euh, voir ce que ça va donner face à Ultimate. Eh bien, on va s'y retrouver justement chez Ultimate dans quelques instants. C'est donc euh, cette finale, cette finale du Pit Stop Challenge. L'équipe française, l'équipe bretonne même si je puis dire, est là, présente au rendez-vous en LMP3. Et donc euh, on va voir s'ils si sont en, en mesure de pouvoir euh, donc confirmer leur euh, belle prestation. Tout à l'heure, ils ont été très très efficaces. Et Cool Racing qui a encore amélioré quand on vous dit hein, que vraiment la pression fonctionne. 18.2, 18.2 for Cool Racing. The pressure is on, on the mechanics of the ultimate team for this uh, final, the LMP3 final. Here we are, here we are. Will they win this uh, Total Energy card? 100 euro for this uh, mechanics team, the ultimate team with Graf Racing, ultimate uh, opéré par Graf. Est-ce que uh, cette équipe, alors bretonne évidemment, uh, pour uh, la famille Lae notamment, avec également Eric Trouillet, vont pouvoir célébrer cette uh, victoire Eh bien c'est ce qu'on va voir, il faudra faire mieux que 18 secondes, point 2. La barre a été uh, placée assez haut hein, pour uh, l'équipe uh, Cool Racing. Ultimate, hier, avait réussi un temps de 18.8. C'est possible, c'est possible de faire 18.2, voire moins. Mais il va falloir donc vraiment être impeccable, tout simplement. Parce que face à l'équipe Cool Racing, on a vraiment deux clients. Hein, et c'est ce qui peut expliquer aussi que pendant les courses LMS, eh bien, certaines équipes gagnent quelques secondes précieuses, justement, dans cette voie des stands. So the pit stops are really, really important, as you can imagine, for sure. And those 
pit stops are, are numerous uh, during uh, endurance racing and especially in ELMS. So that's really details, I would say, but details uh, count. So we are trying to do the best and uh, for the mechanics, it's really a uh, huge pressure. So the air jack uh, currently is on and it will be off within a few seconds. All right. So it's time, time for, for the show. It's time to show if they're able to do more and better than uh, 18.2. Il faudra faire mieux que 18.2 pour euh, l'équipe Ultimate. On a Pascal Roturier qui est euh, juste derrière et qui regarde ses ouailles et qui regarde ses mécaniciens. Ils sont trois, deux pistolets pneumatiques. Vous connaissez le principe de ce pit stop challenge. Il faut changer les quatre roues en moins de 18 secondes. Point 2 s'ils veulent remporter donc ce pit stop challenge. Here we go The ultimate team is on it. Pit stop is uh, done. Uh, rear wheel uh, has, been, uh, has been set. The front right as well. Oh, that's really fast. Woohoo! A bit of uh, of <laughs> a bit of the the show, I would say. They can really, really do a, a good show. Eh, regardez ça, regardez ça. Ah, on est capable de faire le spectacle jusqu'au bout, hein, vraiment. Eh, bah, bravo, hein, c'est quasiment du freeride. Hein. <rire> Comment tu te sens Je suis fatigué. <rire> J'imagine, bravo, bravo en tout cas. Eh ben, je crois que l'équipe Ultimate a, a fait un excellent un travail. On va en, attendre évidemment la confirmation. Mais a priori, c'est plutôt pas mal pour l'équipe Ultimate. En tout cas, ils étaient, euh, ils étaient ravis. Oh là là, et voilà, on a l'éruption de joie, l'effusion de joie, je ne sais pas comment vous voulez dire, 18.1, 18.1, they've won, they've won the pit stop challenge, ultimate team, the French team has won against the Swiss for one tenth of a second, one tenth of a second only, really, what a pit stop challenge it was, and uh, I think and I guess that will be the same against... Uh, The both, uh, both teams are uh, Iron Lynx and uh, GMB Motorsport. So we'll, uh, we'll see and we'll witness, I think, I think two great pit stops. 18.2, 18.1 in the LMP3 category. And the uh, French won for one tenth of a second against the Swiss team. What a, what a show. And congrats to all the mechanics, really, because that's uh, such a, a difficult job. And uh, every time we see any pit stop now, I think you'll have uh, that in mind. And, uh, They are just uh, trying to do all the, the best and uh, really training hard uh, to, to be ready on time for, for the team, for the drivers. And that's really the, the cohesion uh, that is, uh, that is uh, aimed. And uh, it's such a, a job, hard job, really, to, to be ready for, for the, the pit stop. But not only. I mean, they, they are working days and nights to, uh, to make the, the car ready, ready to roll for tomorrow, for instance. Allez, ça va être parti dans quelques instants pour l'équipe Iron Lynx. Le travail des mécaniciens qui est mis en valeur. La finale. Donc en catégorie LMGTE, il va falloir être performant comme ils l'ont été tout à l'heure. Ils ont signé un chrono de 15 secondes tout à l'heure. C'est très très rapide, c'est même plus rapide qu'en LMP3. Ça va vite, ça va vite. Attention, pas de petite erreur et ça est bon. Superbe, superbe pour l'équipe Iron Lynx. La pression est là chez les Danois. Il va falloir être encore meilleur. What a pit stop for the Iron Lynx team. That was pretty pleasant to see against the Danish team. I think it will be really, really tight. And uh, yeah, that, that'll be really interesting to follow. So let's go to the uh, Honda GMB Motorsport team. The Danish team is ready, ready to fight. Yeah, will they be able to do better than 15.7? 15.7 for the Iron Lynx team. So all the Danish crew know what they have to do. 15.7, are you ready? Are you ready to do more, to do better? I think, I think you are. You are all ready. All the mechanics from the GMB Motorsport. Voilà, l'équipe GMB Motorsport à la pression, évidemment, mais forcément, parce que quand on est en finale de ce pit stop challenge, eh bien oui, il y a forcément de la pression. C'est Aston Martin face à la Porsche de chez Iron Lynx. Ils ont créé la surprise chez GMB. Eh bien, peuvent-ils continuer 15.7, 15 secondes, 15 secondes 7 pour effectivement battre l'équipe 
qui pour l'instant a signé la performance donc chez Iron Lynx. Ça a été possible de faire mieux. Hein. Tout, hier, ils ont réussi à faire 14.1 chez Kessel, 16.5 chez GMB. Donc euh, attention, attention, ça peut être assez intéressant donc, de voir qu'ils seraient en mesure d'améliorer les performances. Allez, on va suivre ce pit stop. Let's see what they are able to, to deliver. All the mechanics are, are working hard, as we said. The winners are off. Ah. Few tens of seconds lost, but not really much. And here we go. Wow, that was a great, great job. Great showing from the Danish team, the GMB Motorsport team. We'll monitor the, the time because it's really, really fast. I think it's really fast. I think, I think it will be the same as in LMP3. Only a few tens of a second between the, the teams, between the teams. Oh, let's be ready. Are the Danish team uh, happy? They'll wait for the result. I think they could be happy. Nikki team could be happy as well. How are you, Nikki? <laughs> and they won! They won! For three, th two, uh, three tenths of a second. That's really nothing. Well done for the GMB Motorsport team. So they've done 14.9. 14.9. Can you imagine? They are, yeah, really on it. They've been really on it. And uh, yeah, that's a win for de Danish Team GMB Motorsport. Voilà, victoire pour euh, l'équipe GMB Motorsport dans euh, la catégorie LM GTE. Congrats. GMB Motorsport won against Iron Lynx in LM GTE. Ultimate won against Cool Racing. And now it's time for LMP2. Who will be the winner? That's uh, pretty intense. That's pretty intense and uh, will be really really careful watching at the french team i think team against the racing team uh, turkey who will win the final in the pit stop challenge la finale de ce pit stop challenge une équipe française qui pourrait peut-être également succéder à, à une équipe également française en lmp3 donc pour l'instant, on a une victoire française avec Ultimate en LMP3, une victoire danoise en LMGTE. Et là, on va avoir une lutte intense, évidemment, entre l'équipe Idexport et l'équipe Racing Team Turkey. On check tous les, tous les différents détails, j'allais dire. On resserre les roues. On est sûr, évidemment, que l'ensemble de ces de ces écrous soient bien fixés. Les quatre roues sont là, les roues de rechange sont là également et les mécaniciens sont prêts aussi, prêts à ne pas se blesser tout simplement. Il y a des petites protections évidemment, c'est important. Loris donc on, on le disait et puis Seb également et Vince. Allez, ça va être parti. Voilà, on met le jack. Les deux euh, roues droites sont fixées. On s'échange le pistolet. It's really, really, really good to see this, uh, this work. Did it work? Wow, really well done, really well done. Good job for the Aled Export. I think the pressure is on for, for you guys at TF Sport Racing Team Turkey. We'll, uh, we'll wait for the timing. We'll wait for the timing. That's uh, really, really fast. I think they really improved uh, from, uh, from their semi-final time. So now one team remains. And I think we are around 16.3, 16.2, even better, 16.2 for IDEX Sport. The pressure is on. Guys, Racing Team Turkey, are you able to fight for the win? Are you able to win? The Racing Team Turkey, operated by TF Sport. Tom Ferrier is watching. Be careful, guys. You have to be really on it. Uh, IDEX Sport did 16.2. No pressure. It's only final. <laughs> Allez, on va, on va voir hein, si euh, il va y avoir donc euh, match entre IDEX Sport 16 secondes, point 2, et Racing Team Turkey. Vous avez compris hein, que l'enjeu est important et que euh, aussi bien en piste qu'en pit lane et euh, lors des arrêts au stand, eh bien, il faut être irréprochable. Are they able to, uh, to be able to 
to beat the time, 16.2. No mistake this uh, this time, Charlie. The the team has uh, really to be on it. Exactly. They're going to go for it this time. <laughs> I'm sure. That shows uh, a good uh, good atmosphere, I would say. And uh, that's nice to uh, encourage uh, those mechanics. They are working days and nights. Exactly. I mean, the temperature here for everyone's insane, especially these guys. So fingers crossed they can get a good time. We'll see, we'll see that. Thank you, Charlie. Charlie Eastwood, qui uh, est évidemment présent pour suivre les performances de ses mécaniciens. Et il croise les doigts pour que le temps de 16.2 soit approché, battu, évidemment. Il travaille uh, très, très dur, tous ses mécaniciens. Et par cette chaleur, c'est ce que nous disait Charlie, eh bien, c'est uh, forcément pas facile pour eux. Allez, cette fois-ci, pas d'erreur. Ça y est, on a enlevé uh, l'écrou à l'avant-gauche. On a l'occasion de se, de se rattraper, tout simplement, hein, pour uh, ses mécaniciens. Allez, le changement des roues, les pneumatiques Goodyear 9 sont placés. Et ça y est, oh, ça a été rapide aussi. Est-ce que ça a été plus rapide que chez Idexport Eh bien, on va, on va attendre le verdict. 16.2 pour Idexport. Oh, ça va être serré, ça va être très très serré. Ça va se jouer à quelques dixièmes. Tout simplement, c'est dingue cette compétition avec la finale en LMP3 qui a été ultra serrée. La finale en LMGTE également. Et là, on va attendre le résultat. We'll wait for the result. It's been really close. It will be really close between the racing team Turkey and Idexport. 16.2, 16.9 for racing team Turkey. Idexport won for 7 tenths of a second. Only. What a challenge, what a pit stop challenge we witnessed. That was the first time ever that the ELMS was uh, organizing such a pit stop challenge for seven tenths of a second. IDEX Sport team is winning two wins for French teams, uh, one win for uh, the Danish team. What a surprise, uh, what a great performance. I hope you enjoyed uh, the semi finals and final for the pit stop challenge here in the four hours of Aragon in uh, Motorland. We We are just uh, really, really, uh, really passionate about what happened. And for the mechanics, that's uh, a good reward as well. I mean, to remember that all the marshals are here, all the ca cameramen as well, uh, all the all the important uh, guys and uh, and teams, part of the team. I mean, from the track as well, they are all very important. And the mechanics, for sure, are as important as the drivers. That's what uh, I can imagine. Voilà la victoire. Donc deux victoires françaises, une victoire danoise. Ces mécaniciens, ils ont tout donné. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on veut uh, forcément uh, vous, uh, vous montrer. Et vous l'avez compris, eh bien oui, ces mécaniciens, ils sont aussi importants, au moins aussi importants que uh, les pilotes. Parce que uh, dès demain, il va falloir œuvrer. Alors il va faire un petit peu moins chaud demain, normalement. Et puis la course a lieu de 18h à 22h. Donc normalement, eh bien ça va être uh, assez, uh, assez intéressant à suivre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce Pit Stop Challenge. C'était vraiment l'occasion de pouvoir les mettre en avant. Tous ces mécaniciens, on parle des commissaires, on parle des caméramen, on parle vraiment de toutes les équipes également techniques du circuit. Et bien voilà, les mécaniciens, ils ont été mis en valeur. We've witnessed a great competition, win in LMP3 for a French team, win for a Danish team in LMGTE and win for a French team in LMP2. I hope you enjoyed the coverage of the Pit Stop Challenge, the first time ever in the LMS. And now it's time to uh, to be ready for the Michelin Le Mans Cup race within a few minutes. Thank you for joining us. Thank you for watching closely this pit stop challenge. And we hope that uh, we'll uh, organize uh, such a challenge next time out in Belgium, in spa francorchamps Merci beaucoup. Et puis donc, bah, à tout à l'heure pour le programme, évidemment, la Michelin Le Mans Cup aux alentours de 17h35. Salut à tous.